你怎么不吃啊？你看我现在干嘛呀？我吃啊！我看你吃我更高兴。你看我吃你也高兴啊？哎，不过你挺能耐呀、啊，这么难排队的餐厅你都排到了。不过现在不是饭点吗？你们餐厅不忙吗？还是也被开了？你瞧你说的，我告诉你，那是你不了解我。就凭我，有实力，有运气。得了吧，这两样哪样你有啊？那是你还不了解我的魅力。我告诉你，这个餐厅的女经理看见我，哎，帅哥，两眼都直了，要个位置还不好要啊？我了解了，失恋综合症晚期，盲目自恋。你太不了解我，我告诉你，我早就放下了，你信不信？我还真就不信，就跟这哎秋葵似的，看着健康，空心的。我告诉你，那是以前的我，现在的我，百毒不侵。这是好吃。哎，你多吃点这个特色菜，多吃点。啊，不用吃了。好。杰森，怪不得你着急请假呢，原来也是出来吃饭来了。啊，好巧啊。他也说这家味道不错，所以我们就过来了。啊，是，这家是不错，但是这个很难定位置的。你们定到了吗？定了，因为我家里人正好来上海，想见见小优，所以我提前定的位置。啊，这这么快啊？有时候碰见对的人啊，有些事情确实发展的挺快。这还要谢谢杰森哥，要不是你，我也不会留在餐厅，我也遇不到阿姨。哎，对了。一会儿进来一起喝一杯吧。啊，啊啊，好啊，好啊。那杰森哥，你跟你朋友先喝着，我们先过去了。哎，等会儿，我不是他朋友，我是他女朋友。正好，这杯酒我先敬你们吧。我是岳子倩，很高兴认识你们。你们的事儿我已经听过了。误会一场，大家都不必走心。我还要感谢你们呢，要不是你们呀，我怎么可能遇到杰森，遇到我的幸福呢？杰森哥，你女朋友真漂亮，说话也很大气。哎呀，没有啦，你看她平时大大咧咧的，其实呢，内向的很。你看，现在都不知道该说什么了吧？可爱的呢。哎，亲爱的，赶紧。送送他俩吧，他俩还没吃饭呢。不用了，你们慢慢吃，我们先过去。杰森，一会儿过来啊。哎。哎呀，路见不平拔刀相助，别放在心上啊。嗯、那一瞬间，他轻轻拔的那一刀。却狠狠地扎入了我的心扉。好吃吗？嗯。茶不思，饭不想，眼不动，嘴不张。你这典型的思春症状啊！杰森，有什么不开心的就哭出来，像以前一样。别抽风了，好不好？还装什么可怜呀、啊？我觉得我还比你可怜呢。刚刚新婚之夜结束，老婆去哪儿都不知道了。该被安慰的人是我，好不好？小飞啊，我跟你说，这个嫁入豪门的生活就是这样。现如今你可是王的男人啊，这得认。这新婚燕尔的。也不能把我们小飞扔在家里，自己不管不顾的呀。就是，反正这回哥们儿扎心。你这是扎什么心啊？我才算是真的扎心了。发生什么事了？说一下。哎，我跟你们说，他说，他是我女朋友。岳子倩要追你？我觉得你想多了，人就为了想帮你。可是这么听起来吧，这是想帮忙，但是又觉得又有点那么
不清不楚的意味。我说的不是他，我说的是我自己。好像突然明白了什么是心动，我好像对以前喜欢的东西、喜欢的女孩，瞬间全部都消失了。我的眼里、心里、脑海里，好像都是他。也许这就是爱情。那你稍等啊，我我我没有别的意思啊，但是我只有一个好奇，你能追上叶子谦？我知道很难，那怎么办啊？他都说是我女朋友了，我总得追吧。哎呀，彤，彤，嗯，你能不能拿出对待工作的态度来对待我的事儿啊？啊，告诉我我到底该怎么办？杰森，一个内心无痛苦、无欲望、无束缚的大条形男人，在这一刻，却像金刚一样在看着我。可是我完全不知道该对他说什么。你说话呀你！但是我却知道，哪怕是胡说八道，我也要说，因为他需要的不是答案，是支持。你过来一下。大儿子，乖。去去去去去！我这么跟你说吧。现在你所有的套路都是他的强项，所以呢，你应该改变战术，打破所有的套路，我们换一个思路，重新再来。什么意思啊？在你重新建立的整个过程当中，你要换一个思路，咱们要逆向思维，不是说你能做什么，而是他能做什么，他擅长什么，但是他又不擅长什么，不能做什么，但是你擅长这个东西，这个，他就是你的强项。恐龙，有点懵。哎，我来给他解释一下吧。其实很简单，就是你要了解岳子倩有什么是不会的，而你恰恰又特别的厉害。这个，就是你最强的武器了。嗯？哎呀，你真是笨呐！通俗一点，就是岳子倩没有，但是你有并且很强的东西。我告诉你啊，就像你给我做的饭一样。你擅长的是厨艺啊，不是有那么一句话吗？想要拿下一个女人的心，就先要拿下她的胃。哦说，绝对成吗？你应该很了解我。我希望你吃过的牛能够实现。外面有动静，别给我演戏，真的有声音。这就是一把我的手，我觉得你真的应该跟他好好聊聊。